നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയല് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉബുണ്ടുവിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉബുണ്ടു ഒ എസ് ലെ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിബർ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഓഫീസിൽ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ വന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ വന്ന മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് വെബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തൽക്കാലം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ലിബർ ഓഫീസിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടൻറ്റാണ് വേണ്ടത് അത് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്രയേ അതിന് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേൾഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലിബർ ഓഫീസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എഡിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതിനവിടെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ പി ഡി എഫിൽ വരുന്ന വേർഡ്സിന് ലിങ്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ ആ വേർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റിൽ ആ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് അഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നൽകുക അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് ഞാൻ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എച്ച് ടി ടി പി കോൾ കോളൻ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് എജ് യു സോൺ ഫോർ യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇതിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഇത് ആ ലിങ്ക് യൂട്യൂബിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഡി എഫിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിനും ഇടയിലായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചുവന്ന കളറിൽ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ നമുക്കിതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫയലിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാണാമെങ്കിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോ
അത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓപ്പൺ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളതും സെറ്റ് പെർമിഷൻ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് പെർമിഷൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ആ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ പാസ്വേഡുകളും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഇനി എളുപ്പത്തിന് രണ്ടും ഒരേ പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് ശേഷം അതിന് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് അണ്ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനേബിൾ കോപ്പി ഇൻ ദ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഈ ഫയല് ഈ ഫയലിലെ സാധനം കോപ്പി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അനുവദിക്കേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അണ്ടിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫയലിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആർക്കും കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി ഡി എഫിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ടോക്കൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും ഈ പി ഡി എഫിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഏത് പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ പേരിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ പേര് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആ ആ ഫയല് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എൻ്റെ പേരിൽ ആ ഫയല് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പി ഈ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി ഡി എഫിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയ പി ഡി എഫ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പി ഡി എഫ് അത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അൺലോക്ക് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പി ഡി എഫിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുക ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റുകളിലെ ചേഞ്ചുകൾ പി ഡി എഫിനെ അധികം ബാധിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓഫീസ് ഓഫീസ് പർപ്പസുകൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കുറവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡിലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി കുറവാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൻ്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമ്മാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മോസില ഫയർഫോസ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചാനലിലേക്ക് തന്നെ അത് എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ട ഏവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി